questo numero di Turismo Magazine. Aumenta la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia. Presenza in calo negli agriturismi. Inflazione turistica in aumento a luglio. Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato a maggio un avanzo di 2,8 miliardi in aumento rispetto a quello dello stesso mese del 2023. La spesa dei viaggiatori stranieri nel bel paese, pari a 5,2 miliardi, è cresciuta del 17% a fronte di un incremento del 9% di quella dei viaggiatori italiani all'estero. È quanto rileva la Banca d'Italia nella rilevazione del turismo internazionale. Nei tre mesi, da marzo a maggio, le entrate turistiche sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023, per effetto anche della crescita della spesa pro capite. L'incremento delle uscite, pari al 9%, è stato invece trainato esclusivamente dal maggior numero di viaggiatori. Sempre nella media degli ultimi tre mesi disponibili, per la prima volta dall'estate 2021 l'andamento della spesa dei viaggiatori provenienti dai paesi dell'Unione Europea è stato più favorevole rispetto a quelli dell'extra UE. Anche l'aumento della spesa degli italiani è stato superiore nelle destinazioni europee. Calano le presenze negli agriturismi, a evidenziarlo è Agriturist. Giugno e luglio hanno rilevato una discreta presenza di turisti, ma anche una diminuzione della durata dei soggiorni e un certo calo in quasi tutte le regioni. Oltre il 55% delle strutture registra una minore affluenza rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, mentre solo il 20% conferma i dati delle scorse annate. Tra le regioni più richieste, Puglia, Toscana e Calabria, seguite da Sicilia, Piemonte, Lazio e Liguria. Gli italiani sono circa il 48%, mentre gli stranieri provengono soprattutto dal centro e nord Europa. Germania, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Bielorussia, Austria, Francia e Olanda sono i paesi i cui turisti prediligono la vacanza in un agriturismo italiano, a contatto con la natura, con la tradizione enogastronomica e spesso con l'arte. Cambia la tipologia di clientela. Se prima ad affollare gli agriturismi erano le famiglie con bambini, adesso i principali ospiti sono le coppie. In Italia le aziende agrituristiche sono più di 25.000, per l'84% in aree collinari e montane. Oltre il 60% dei comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da una donna. A luglio Demoscopica stima un tasso di inflazione turistica in aumento dello 0,8% su base mensile e del 4,1% su base annua. Crescono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti turistici, dei servizi ricettivi e della ristorazione, oltre che ricreativi e culturali. Per contro risultano in ulteriore rallentamento i servizi di trasporto. La dinamica dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo turistico per l'Italia fa registrare a giugno 2024 su base annua un aumento del 4% a fronte del dato dell'Unione Europea pari al 4,9%. Una dinamica dei prezzi del paniere turistico che colloca il bel paese al quarto posto preceduto soltanto da Svezia, Francia e Portogallo. Sul versante opposto a presentare un andamento dell'indice inflazione turistica più elevato sono Polonia, Paesi Bassi, Austria, Grecia, Germania e Spagna.